Fernando Lugo voltou para a casa onde vivia antes de virar presidente. Mesmo destituído, convocou uma reunião de gabinete. Vai decidir com seus colaboradores a estratégia para voltar ao Palácio Presidencial. O gabinete do ex-presidente tem até nome e porta-voz. O ministro de Informação de Lugo disse que agora eles integram o gabinete de recuperação da institucionalidade e da democracia. No domingo, Lugo tomou a primeira decisão. Vai à cúpula do Mercosul no final da semana. Ele adianta que vai como presidente pro tempore da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas. O ex-vice de Lugo e atual presidente Federico Franco não irá. O novo governo teve a participação suspensa pelos demais integrantes, Brasil, Uruguai e Argentina. Eles questionam a legitimidade do processo de impeachment, a mesma opinião de Fernando Lugo. Este é um governo que não é um governo legítimo. Brasil, Uruguai, Chile e Colômbia chamaram seus embaixadores para consulta. Argentina, Equador e Venezuela foram mais duros, declararam que não reconhecem o governo de Franco. E o presidente venezuelano, Hugo Chávez, já decidiu aplicar sanções. Vai suspender a venda de petróleo ao Paraguai. Isso lamentamos muito. Ele afirmou que não vai apoiar, nem direta, nem indiretamente, o golpe. Mas Franco tem como aliados muitos dos 350 mil colonos brasileiros no Paraguai, que reclamavam das ocupações de sem terras. Esse representante dos produtores agrícolas do Paraguai conta que eles entregaram uma carta ao cônsul brasileiro em Ciudad del Este, pedindo que Dilma Rousseff reconheça o novo governo paraguaio. Há uma preocupação grande. Hector Cristaldo diz que eles foram maltratados, mas agora esperam que o novo governo volte a recuperar o Estado de Direito. Além de mobilizarem a opinião pública internacional, os aliados de Lugo convocaram o povo às ruas no Paraguai para defender a democracia, mas insistiram. Todos os protestos devem ser pacíficos. E que a minha bebê... Antônia Zimbron comenta que quer que a filha cresça num Paraguai livre.